सो अ गुड इविंग से नेक्स्ट पार्ट देखो पेज नम्बर फर्टी वन क्वेश्चन दीजिए यू आर इन दार्ड डिकेड अफ योर कैरियर आपनी तो अपना कैरियर थार्ड डिकेडे तीन दशक पड़े मैं त्रिस बचर धरे क्रिकेट नहीं रही है यू हाव बीन दफ मुमेंट यू हाव टू एनडियोर तुम्हार जीवन तो अनेक टाफ मुमेंट छो जो तुम्हें एनडियोर करते होफकोर्स देर हाव बीन अ लट अफ चालेजेस प्रचुर चैलेंजे हमें सामना कर वेन आई स्टार्टेड प्लेइंग जो हमें खेला शुरू कर इंटरनैशनल क्रिकेट तक इंटरनैशनल सीरिज वेर नट सो रेगुलर इंटरनैशनल सीरिज तक एत रेगुलर छो ना द क्रिकेटार्स मैं एखे उ मानी कि महिला क्रिकेटार्स दुमेन क्रिकेटार्स प्लेड वन सीज इन एयर सारा बचरे एक सीज खेल दें देर वज अ गैप अफ आईर और टू तर एक बचर वाई बचर गैप थकत भाव भलो खेल से गैप पड़े इवें इफ शी स्कोर रान जदिव मिथाली रान कर एंड गेन टू मोमेंटम इन वन सीज एक सीरिजे एक एनार्जी फोर्स पे परफरमेंस डेवलप कर बाट इट वज डिसकटिन्यूड कटार कंटिन्यू करते डिव टू द ब्रेक ओ ब्रेकर जो कौन ब्रेक जो दू तीन बचर और को सीज होतना एगेन She had to develop that moment, momentum. आबार जो कुन दुई बच्चों परे खेला होतो, तो कुन नोटुन करो के तो ये करते होतो, तो है ना? Momentum चाहे. Whenever they played the next series, आज के खेलो अब दुई बच्चों परे, तो क्यों करो momentum रखते के लिए नोटुन करो के तो ये करते होतो. That has been hard challenge for most part of his hard career. इटे एक नंबर challenge जो बोले चे. Women's cricket in India came under the board of control. I mean, BCCI said that the whole league will be played. Women's cricket in India came BCCI under the control. What is the time? Two thousand six. And after that, that means two thousand six and before, there have has been an increase in international cricket in a calendar year. So, when you look at the actual calendar year, one by one, one by one, one international cricket is played. से कब दो हज़ार छय पर क्लियर हल एबार दो हज़ार पाँच और कंडिशन की छो इन आई शी प्लेड टू थाउजेंड फाइव वर्ल्ड कप उथ लिगामेंटिया लिगामेंट छा अवस्था खेले उइथ द सपोर्ट फ्रम हार कोचेस एंड पैरेंट्स तर कोच और पैरेंटर सपोर्ट सह शि वज एबल टू गेट थ्रू दैट फेस वो जगह तो गे ओई बजे परिसित सामना को उतरे गल दो हज़ार पाँच टू थाउजेंड फाइव हमारे पढ़ल कि आगे टू थाउजेंड सिक्सर पर एक हाइक आस टू थाउजेंड फाइव खूब वो डिवस्टेटेड कंडिशन छो एंड शि वज स्टील कंटिन्यूड गो प्ले द स्पोर्ट तक और पर खेलते जित अनेसलि शि डिड नट शि डिड नट सी हार सेल प्लेइंग फर सो लंग सत्य कथा बोलते कि वो बसिद खेलते पर भावी Because it's not just the physical injuries that she endured. शुद्ध मात्र physical injury जे शेटा ना किन्तु every day, day in and day out, दिन जाए, दिन जाए. She was emotionally drained. मोने दिखते को क्यों तो support करना ना मेरे दिल cricket के उस समय टा emotionally drained होए क्या चिलो. Each time it gives her so much pain. पुती बारे ओके या तो दुख खो दी तो and everybody knows that अमना शबाई जानी जे पढ़े दिन next day she had to play matches. या तो mental agony पढ़े पुत ज़्यादा ओके mental agony दी तो by humiliate कोर तो तारा उस जान तो पढ़े दिन और खेला आज emotionally पोचन्दो भावे the regular trips to N C A एन सी ए फुल फर्म नैशनल क्रिकेट एकडेमी एगल क्योंकि आसते परे एक्साम एन सी ए ते रेगुलर ट्रिप करते जित जो एंड द सपोर्ट सिसटेम शि हैड और जहाँ सपोर्ट सिसटेम छो से दिए रियलि हेल्प इन रिसेंट टाइम तूब एट प्रेजेंट और दिए निजे के रिभाइव करार चेषा कर लो कि दिए निजे के फाइट बैक कर लो और जो एन सी ए ते प्रतिदिन जावा और निजे सपोर्ट सिसटेम दिए एब नेक्सट क्वेश्चन एट दिए कोश्चनगुल दिए दिए पढ़े दीची प्रथम फार्स्ट चालेज तरह सेकेंड चालेज तरह थार्ड चालेज 
তিনটা আলাদা আসতে পারে তার মধ্যে টু থাউজেন্ড ফাইভ টু থাউজেন্ড সিক্স এগুলোর গল্পও আসতে পারে এবং লাস্ট মোমেন্টে যে ও কী করে ও এন সি এতে যাওয়াতে ওর কী উপকার হলো সে গট দ্য কারেজ টু ফাইট ব্যাক এগেনস্ট অল দ্য ইমোশনাল হিউমিলিয়েশনস ঠিক আছে এবার বলছে হাউ ডিড ইউ কিপ ইউর সেল গোয়িং কীভাবে নিজেকে চালালে এভাবে বললো অনেক ইমোশনালিও ইমোশনালি ও কী ছিল ডাউন ছিল তাহলে কী করে খেলল বলো অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট একটার সময় আই ওয়াজ নট এবল টু টেক পেইন আমার আর সহ্য হচ্ছিল না আমি আর কষ্ট নিতে পারছিলাম না ইট ওয়াজ নট জাস্ট অন দ্য ক্রিকেট ফিল্ড শুধুমাত্র ক্রিকেট ফিল্ডে না আই ফাউন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু পারফর্ম মাই ডেইলি কোর্স সারা দিনের যে খুচু খুচুর কাজও আমার করতে ইচ্ছা করত না মানে এটা তো প্রবলেম হয়েছে ওয়েন দিস থিংস অ্যাপেন যখন এগুলো হয় ইউ থিং তুমি তখন ভাববে সুডাই কুইট আমি কি খেলাটা ছেড়ে দেবো আই ওয়াজ প্ল্যানিং টু রিটায়ার আফটার দ্য টু থাউজেন্ড নাইন ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড নাইন ওয়ার্ল্ড কাপের পরে ও ভেবেছিল যে ও ইয়ে করবে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেবে এবার নিল না কেন এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এক্সামে এটা ভীষণভাবে আসতে পারে দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য পেইন ওয়াজ দ্যাট ব্যাড ওর যে মনের দুঃখ সেটা এক্সটেনশন খুব কষ্ট দিত ওকে দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইন হুইচ উই কেম আন্ডার দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল কারণ দু হাজার পাঁচে ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল দু হাজার নয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ এটার সময় ও দেখল যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের আন্ডারে গেল প্রথম অ্যান্ড দেয়ার ম্যাচেস ওয়ার টেলিভাইজড ওর ম্যাচটা টেলিফোন টেলিভিশনে দেখানো হয় মিতালি স হার ড্যাডস হ্যাপিনেস মিতালি দেখল ওর বাবার হ্যাপিনেস ওয়েন হি স হার ব্যাট যখন দেখল ওর ব্যাট নিয়েও খেলছে ওর বাবা যে কী খুশি আদারওয়াইজ নো বডি রিয়ালি নিউ হাও মিতালি প্লেট কেউই জানে না কেউ কি আর খবর রাখে মিতালিকে ওর বাবাই খুশি হয়েছিল মহিলা ক্রিকেট নিয়ে কারোর অত ইন্টারেস্ট ছিল না ইভেন হার ড্যাড হ্যাড নট সিন হার্ড প্লে ফর ফর দ্য কান্ট্রি ওর বাবাও কিন্তু কান্ট্রির হয়ে ওকে খেলতে দেখেনি তাই না বাট সিং সামবডি লাইভ অন টিভি কিন্তু কাউকে টিভিতে লাইভ দেখা ওয়াজ আ ভেরি ডিফারেন্ট থিং ওটা একদম আলাদা সো মিথালি স সো মাছ হ্যাপিনেস ইন হার ড্যাড ওর নিজের বাবার চোখে কত আনন্দ দেখল হি সেইট শি সেইট ইফ দিস ইজ হাউ ইট ইজ লেট মি পুশ ফর টু মোর ইয়ার্স এটা কিন্তু প্রশ্ন আসবে কোটেশন দিয়ে যে যদি এটাই হয় বাবা যদি আমাকে খেলতে দেখে খুশি হয় তাহলে আরও দু বছর বেশি খেলি এটা একটা প্রশ্ন আসে যে কেন রিটায়ার করার চেষ্টা করলো কেন করলো না ডিসিশান চেঞ্জ করলো কেন এবার ডিসিশান চেঞ্জ করার পরে কি ইজি ছিল এটা পরে বাট হাও ওয়াজ আই গোয়িং টু ডু আমি কিভাবে করব ওয়েন আই হ্যাড অলরেডি থট অফ রিটায়ারিং আমি রিটায়ারমেন্ট নিব ঠিক করেছি তখনকার ইচ্ছা করে দ্যাট ইজ ওয়েন আই গট ব্যাক টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাই হচ্ছে তখন আমি ফিরে আমি বুঝতে পারলাম হাউ আই উড লাইক টু ট্রেন আমাকে কিভাবে ট্রেনিং নিতে হবে আই উড পুশ মাই সেলফ ইন মাই প্রিপারেশান আমাকে আমার তৈরি হতে লাগবে প্রিপারেশান ইন মাই ট্রেনিং আমার ট্রেনিংয়ে দ্য ওয়ে আই উড ডু ইন ম্যাচেস যেভাবে ম্যাচ খেলার সময় করতাম ওরকম প্র্যাকটিস করতে হবে সো দ্যাট মাই পেইন থ্রেশোল্ড ইনক্রিজ পেইন থ্রেশোল্ড মানে ইজ আ টার্ন টু ডিসক্রাইব হাউ মাছ পেইন শি কুড টলারেট ও কতটা পেইন টলারেট করতে পারে সেটাকে ওকে ইনক্রিজ করতে হবে মানে ওকে প্রচুর পেইন সহ্য করতে হবে হার বডি ওয়াজ এবল টু টেক ওর বডি কিন্তু সেই পেইন নিতে রাজি ছিল অ্যান্ড শি কুড স্টিল গো আউট দেয়ার ও তখনও গো আউট করতে পারত ক্ষমতা ছিল প্র্যাকটিস করার প্র্যাকটিসের হার মানে লেবারটা নেওয়ার অ্যান্ড পারফর্ম মানে শি কুড স্টিল গো অ্যান্ড পারফর্ম শি হ্যাড দ্য ক্যাপাসিটি টু গো আউট টু প্লে অ্যান্ড পারফর্ম ওয়েল এতটাই ও স্ট্রং ছিল শি উড পুট অল দ্যাট ইন হার ট্রেনিং সেশনস তার যাবতীয় যা শক্তি সব ট্রেনিং সেশনকে দিয়ে দিল অ্যান্ড সি ইফ শি কুড পুশ হার সেলফ ফর টু ইয়ার্স ওর একটাই এম ছিল আরও দু বছর খেলব তাহলে আমি আবার নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে খেলব বাবা আমাকে দেখতে পাবে অ্যালাউইং হার ড্যাড টু ক্যাচ হার প্লে ফর দ্য কান্ট্রি 
ও কেন এই চিন্তা করছিল চাচ্ছিল ওর বাবা কান্ট্রির হয়ে ওকে খেলবে ডেসপাইট দ্য পেইন এত দুঃখের কষ্টের সত্যে সত্ত্বেও শি ওয়েন্ট আউট দেয়ার অ্যান্ড প্লে ইট খেললো অ্যান্ড বেরোলো দ্যাট মেড হার মেন্টালি লালচা মেন্টালি স্ট্রং লালচা ও এইভাবে মেন্টালি স্ট্রং হয়ে গেল কিভাবে মেন্টালি স্ট্রং হলো পুরোটাই এখানে এবার মেন্টালি স্ট্রং হওয়ার পরে লাস্ট আই হ্যাভ রিয়ালি ওয়ার্ক অন মাই ফিটনেস এরপরেই ও তাকাল ওর ফিটনেসের থেকে স্ট্রং হলে হবে না তো মনে শক্ত শরীরে ক্ষমতা না থাকলে কি করা হবে ফিটনেস ছাড়া কিচ্ছু করতে পারবে না ইট হ্যাজ গট আ লট টু ডু উইথ মাই ট্রেনার ওর ট্রেইনারের সঙ্গে এটা ওকে করতে হলো উই উই মানে কারা ও আর ওর ট্রেইনার স্টার্টেড ফ্রম স্ক্র্যাচ স্ক্র্যাচ মানে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ফর দ্য লাস্ট সিক্স সেভেন মাস ছয় সাত মাস ধরে ও কি করলো ঠিক আছে কি বললো ছয় সাত মাস ধরে ও একটা বিরাট ট্রেনিং করলো আই অ্যাম বাই ফার দ্য ফিটেস্ট নাও দ্যান ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন অ্যান্ড এইটিন অ্যান্ড নাইনটিন দু হাজার সতেরো আঠেরো উনিশে যতখানি ফিটনেস ছিল যে সময় ইন্টারভিউ হচ্ছে সেটার সময় আরও বেশি ফিট হো হার ট্রেইনার ওয়াজ ফ্রম বেঙ্গালুরু বারুণ শেটি হি হেল্পড হার আ লট ওকে প্রচণ্ড হেল্প করলো ডিউরিং দ্য লকডাউন দে ডিড অনলাইন ক্লাসেস তাই না অ্যান্ড শি ট্রেন্ড আন্ডার ভারুণ শেটি ফর আ মান্থ এক মাস ভারুণ শেটি টোল্ড হার মিথালি ইউ উইল নট রিটায়ার বিকজ ইউ আর নট ফিট তুমি কিন্তু রিটায়ার করো না তুমি ফিট না বলে ইউ উইল রিটায়ার ওনলি ওয়েন ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ডিজায়ার ইন ইউ যখন তোমার মধ্যে ক্রিকেট খেলার ইচ্ছা থাকবে না তখনই তুমি একমাত্র রিটায়ার করো আই উইল এনশিওর আমি তোমাকে এনশিওর করছি ল্যাক অফ ফিটনেস ইজ নট দ্য রিজন ফর ইউ টু রিটায়ার হ্যাঁ আমি শিওর যে ল্যাক অফ ল্যাক অফ ফিটনেস তোমার রিটায়ারমেন্টের জন্য ঠিক ডিসিশন না ওয়েন দেয়ার ইজ এ পার্সন হু গিভস মি দিস কনফিডেন্স যদি এরকম একটা লোক পাওয়া যায় যে আমাকে কনফিডেন্স দিচ্ছে ইট ইজ অলসো মাই ডিউটি টু ইনভেস্ট এভরিথিং ইন টু ইট তখন মিথালি বলো এটা তখন আমার ডিউটি যে আমি তার মধ্যে সম্পূর্ণ ইনভেস্ট করি এটা আমাদের বেডরুমে বসতে পারে হ্যাঁ বুঝতে পারছ এটা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে ও ফিটনেস ফিটনেসের পরে ফিটনেস অ্যাকোয়ার করলো ওর স্যার কি বললো এগুলো ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসবে এবং স্যারের সাজেশান কি ছিল রিটায়ারমেন্টের ক্ষেত্রে ও কি ও স্যারের কথাটা শুনলো পুরোটাই কিন্তু এর মধ্যে আমি ভিডিওটা পাঠাবো একটু চালিয়ে শুনে নিও কারণ এটা যদিও এক্সাম হবে জানুয়ারিতে বাট এটা পড়তে হবে অ্যালট ক্লিয়ার